ഹലോ അപ്പം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മാസമായതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെടുത്ത ഡിസിഷൻ അല്ലേ ബെസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ബൈഫർക്കേഷൻ കാണിച്ചു കൊണ്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ കാര്യങ്ങൾ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചിലൂടെ നമ്മളെടുത്ത കുറച്ച് ഡിസിഷൻസ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്യോളി നമ്മൾ വീട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ കാര്യത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം ഏതൊക്കെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിന് കൊടുക്കേണ്ട പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇതിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല കുറച്ച് റാൻഡം വീഡിയോസ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചത് ഞാൻ അങ്ങ് ഇട്ടേക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഡസൻ മേക്ക് എനി ലവ് എനി സെൻസ് ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പം അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ ക്ഷമയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു ബാക്ക് ടു ഹോം സൊ ഫസ്റ്റ് സൈക്കോളജി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും വീട് പണി ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടാൻ പാകത്തിന് ഒത്തിരി വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഇൻപുട്ട് എടുക്കും ആ അത് കൊള്ളാമല്ലേ ഇത് കൊള്ളാമല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു പ്രധാന പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആ വീട്ടിൽ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ആ വീട്ടുകാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവരുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ ജീവിത രീതി സാമ്പത്തികം അവരുടെ കുടുംബക്കാരും എങ്ങനെ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് എന്നുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അവരെടുക്കുക മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സോ കോൾഡ് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ മെജോറിറ്റി വീഡിയോസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അത് അവരുടെ ജോബാണ് അപ്പോൾ വീട് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു ചാനലാണെന്ന് വെച്ചോളൂ ആ വീട് വൃത്തിയാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു ചാനലിൽ കാണിക്കുന്ന പല വീഡിയോസും അവർ ആക്ച്വലി ഒരു ജോബ് പോലെ ആ വീട് വൃത്തിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സോ കോൾഡ് സംഗതിയെ കണ്ടിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിലൂടെ അവർക്ക് വരുമാനമുണ്ട് അവർക്ക് റെക്കഗ്നേഷൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം മേ ബി അവർ വർക്കിംഗ് വിമൻ ആവ എന്താ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ സെൻസ് അവരൊരു ഓഫീസിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു ആളാവത്തില്ല ഒരു ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ജെൻഡർ ഒന്നും ഇവിടെ ബന്ധമേ ഇല്ല സോ ആ അത്തരം ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആൾ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഹിന്ദിക്കാരുടെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തൊരു രസമുള്ള വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും അവർ കാണിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുമോ അത് കാണുമ്പോൾ നമ്മളും അതേ സ്വപ്നം നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ എന്ത് ഭംഗിയുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിലും ഇതുപോലെയൊക്കെ വേണമെന്ന് പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യം എന്താണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മേ ബി ഞാൻ വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ഞാൻ രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ആയിരിക്കും കയറി വരിക ഒരു പക്ഷെ നമ്മളുടെ വീട് നമ്മൾ മാത്രമായിരിക്കില്ല ഡീ നമ്മൾ അത് കിച്ചനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫുൾ വീട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളായിരിക്കത്തില്ല മേ ബി മെയ്ഡായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പാരൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണറായിരിക്കാം ആൻഡ് അവരുടെയൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ചില ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കെയർ ഫ്രീ ലൈഫായിരിക്കും അവർ ഒന്നും ഒട്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു സാധനം എടുത്താൽ എടുത്തെടുത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കില്ല എല്ലാം ആ അവിടെ വെച്ച് എടുത്താൽ അവിടെ കാണും ചിലപ്പോൾ പിള്ളേർ ഭയങ്കര ായിട്ടും വീട് മെസ്സിയാക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും അതേസമയം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഭയങ്കര എല്ലാം വളരെ പ്രോപ്പറായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അവർ ഈ ഞാൻ അടക്കമുള്ള യൂട്യൂബിൽ കാണിക്കുന്ന യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ കാണിക്കണ്ട എന്ന് പറയാം ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഓക്കെ കുറച്ച് ചിലപ്പം നല്ല ഏരിയ അല്ലാത്തത് ആ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും ആ ഏരിയ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നേ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ആളുകളെങ്കിലും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും അവരുടെ വീടൊക്കെ എത്ര നല്ല മനോഹരമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ത് രസമായിട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീട് മാത്രം എന്താ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ചിലരുടെ എങ്കിലും ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു വിഷമം തോന്നും എത്ര മനോഹരമായിട്ടത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ്
കാരണം എന്താ നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ വീട് അങ്ങനെ ഇരിക്കണം സങ്കല്പത്തിലെ വീട്ടിൽ ലിവിംഗ് റൂം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എല്ലാം നല്ല തൂവെള്ള കളറിലുള്ള സോഫയും ചെയറും ഫുൾ വൈറ്റ് തീമിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമ്പോഴായിരിക്കും പാരൻസ് അവർ ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മാറണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഴയ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ഭാഗവും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച് വെക്കുന്നത് ഒരുപാട് വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ പാരൻസിൻ്റെ മെഡിസിൻ സഹിതം ആ ടേബിളിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും പഴം പഴ പഴത്തിൻ്റെ കൂട് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ചിലപ്പോൾ പിള്ളേരുടെ ടോയ്സ് പിന്നെ കുറേ പാത്രങ്ങൾ എന്തിനോ വേണ്ടി കുറേ പാത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ സാധനങ്ങൾ വാട്ടർ ബോട്ടിലൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും ഒരു പകുതി പ്ലേസോളം ഇത് നിറഞ്ഞിരിക്കും ബാക്കി പകുതി സ്പേസിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്തരം വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അവരതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ പകുതി പകുതി പക ചേ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ പഴയ എന്താ പറയുക ഒരു സ്വഭാവത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിയെ പതിയെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വന്ന് അക്യൂമുലേറ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാന പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് അക്യൂമുലേറ്റ് ആവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ മാത്രമല്ലാതെ മറ്റുള്ളവർ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റണ്ണർ ഇടുക അത് റണ്ണറിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഷോർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഒരു റീൽസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോത്ത് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിൽ രണ്ട് ചെടിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ അലങ്കരിക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഹാബിറ്റ് ഡേ വൺ ഓൺവേഡ്സ് ഈ റണ്ണർ ഇടാതെ നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഉണ്ടാവത്തേ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയോടെ ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തന്നെ ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇത്ര വൃത്തിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുക ഇനി മെഡിസിൻ ബോക്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാരൻസിന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു സ്പേസ് ഓൾറെഡി അതിനൊരു റൂം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം പാരൻസ് എനിക്ക് എനിക്കൊരിക്കലും കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ ടേബിളിൻ്റെ നടുവിൽ കൊണ്ടുവെക്കാൻ ഒട്ടും ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ആളാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് പാരൻസിൻ്റെയൊക്കെ ശീലം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നല്ല നല്ലൊരു ട്രേ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ട്രേ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നടുവിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് അവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസും വെച്ചിട്ട് ഒരു എനിക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ ജഗ് വെക്കണം എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ അതെനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ഭാവിയിൽ നമുക്കത് തലവേദനയായി വരും സോ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ജഗ് സാധാ ഒരു ജഗ് നമ്മളതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആ ഭംഗി അങ്ങ് പോട്ടേന്ന് അങ്ങ് വെച്ചു അതവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു അതപ്പോൾ വെള്ളമൊഴിച്ച് കുടിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പം അത് അവിടെ നിന്ന് നടുവിലായിരിക്കത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് മാറി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഇരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ 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 ജസ്റ്റ് എടുത്ത് നടുവിൽ വെക്കുക എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് വെക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലുള്ളവർ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കും സോ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതേസമയം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാലഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കൂടെ കുറേ പേരുള്ളപ്പം നമ്മുടെ പോലെ സ്വിച്ച് ഇട്ട് മാറണം എന്ന് നമുക്ക് ഷടിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മളായിട്ടൊരു എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് അത്തരം സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാം അതിന് വേറെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ലിവിംഗ് റൂമിൽ വലിയ ടേബിൾ കോഫി ടേബിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്രം മാഗസീൻസ് അത് ഇത് എല്ലാം വരും സോ സൈക്കോളജിക്കലി ഞാൻ എടുത്ത ഡിസിഷനാണ് പെർപ്പസിൽ എടുത്ത ഡിസിഷനാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു കോഫി ടേബിൾ നടുവിൽ ഇടുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ നടുവിൽ നല്ലൊരു ക്യാൻറ്റിൽ ഹോൾഡറും വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്ലാന്റും വെച്ചു പിന്നെ അവിടെ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറും ഒരു കണ്ണാടിയും വെക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനേ ഉള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ന്യൂസ് പേപ്പർ
ഇറ്റ്സ് പ്യുവർലി പേഴ്സണൽ പെർസെപ്ഷൻ ആണ് മുറിക്കകത്ത് വരി വലിച്ച് വാരി ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നതൊരു വിഷയമല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല പക്ഷേ പേഴ്സണലി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മളിവിടെ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഒരാളാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യമായിട്ട് ഏത് മുറിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ വേറെ ആരെയും കാണിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല രാവിലെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഒമ്പതര മണിക്ക് ഓടി എനിക്കറിയില്ല അത്രയും തലതല്ലി ഓടിയിട്ടാണ് ഓഫീസിൽ പത്ത് മണിക്ക് എത്തുക ആ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് എ ഹാബിറ്റ് ബെഡ്ഷീറ്റ്സും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് അതും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ മടക്കി വെക്കാമെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ മടക്കി തലോണിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് അതായത് എൻ്റെ ഞാൻ അതിനൊരു മന്ത്രം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഒയ്യോ അപ്പോൾ ഈ വീട് നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ എനിക്കത് മോശമല്ലേ എന്ന് ഞാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം സി അതാണ് എൻ്റെ നേച്ചർ ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയുന്നത് പ്യോളി എൻ്റെ നേച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്ലേസ് ഞാൻ നമ്മുടെ വാർഡ്രോബിന് ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ഉണങ്ങിയ ക്ലോത്ത്സ് വെച്ചേക്കാം എന്നുള്ളത് പ്രൊവിഷൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ വാർഡ്രോബ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വീഡിയോ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് ഓൾ റൈറ്റ് യെസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ റൂം ഒരു സ്ഥലം ഓരോന്നിനും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തലവേദന ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒരുപാട് പ്രൊവിഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്ത് സാധനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആവശ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണാതെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കും കൂടെ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും അഡീഷൻ ഉള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇട്ട് വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് റീവർക്ക് കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ പ്രൊവിഷൻ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതും എഗെയിൻ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പലപ്പോഴും എസ്പെഷ്യലി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ചിലപ്പോൾ അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലുള്ള ഒരു വീ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നമ്മളിവിടെ രണ്ടായിരത്തി ചില്ലുവാനം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനുള്ള വീടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് ഓടി നടന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഒരു ലിവിങ് സ്പേസ് ഒരു കുഞ്ഞ് കിച്ചൺ ഇതിങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഷോ കിച്ചൺ സെക്കൻഡ് കിച്ചൺ തേർഡ് കിച്ചൺ ലിവിങ് റൂം അപ്പർ ലിവിങ് റൂം അവർ ആ വീഡിയോസിൽ നിറച്ച് പ്ലാൻസും കുറച്ച് കുറേ ഷോ എലമെൻസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോറിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ഹിന്ദിക്കാരുടെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു എസ്പെഷ്യലി ഷോ പീസസ് ഈ ഷോ പീസിൽ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് വിലയാണെന്നറിയാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരത്തി പുള്ളിക്കാരത്തി എല്ലാ വീക്കിലും ആ ഷോ പീസിൽ ക്രിസ്റ്റൽ സാധനങ്ങൾ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് മാറ്റി അവിടെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി എൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഡോറുള്ള സാധനത്തിൽ പോലും പൊടി കയറുന്നതെന്ന് പുള്ളിക്കാത്തി പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിക്കാത്തിയുടെ ഡെയിലി സോറി എല്ലാ വീക്കിലെയും ഒരു ഹാബിറ്റാണ് ഇതെടുത്ത് മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ജോലിയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കൂ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ഇമാതിരി ഐറ്റംസ് ഐറ്റത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ ഇല്ലയോ ഓരോന്ന് വാങ്ങിക്കൂട്ടുമ്പോഴും ഫ്ലോർ നിറയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക കാരണം തൂത്ത് 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 പോകാൻ ഇതെല്ലാം മാറ്റിയാലേ പ്രോപ്പറായിട്ട് തൂത്ത് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡസ്റ്റ് കയറി കിടന്നിട്ട് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഡസ്റ്റ് അലർജിയും നമ്മൾ അറിയത്തില്ല അവർക്ക് എപ്പോഴും ജലദോഷവും അതും ഇതും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഡസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക എസ്പെഷ്യലി തൂക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഡസ്റ്റ് പോയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും അലർജീസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരി
ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആകുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നമ്മളൊരു വീട് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം നമുക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീട് വെക്കുന്നു ദാറ്റ്സ് ട്രൂ നമുക്ക് എല്ലാം ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അക്കൗണ്ടൻസി ടേമിൽ വീട് വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും വാടക വീട്ടിലൊക്കെ താമസിച്ച് നമ്മൾ വാ ഫോഗറ്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയല് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിന് പുറകെ പൊക്കോളു നോ വറീസ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം നമ്മളൊരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആകണം നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ഒരു കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെറ്റർമെൻറ്റ് പ്രയോജനം എയ്തർ ഫൈനാൻഷ്യലി ഓർ എന്താ പറയുക വേറെ ഏതെങ്കിലും എലമെൻറ്റിൽ നമ്മുടെ ജോലി ഭാരം കുറയ്ക്കുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് എലമെൻറ്റിൽ നമുക്കൊരു റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അതിനൊരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഡോർ തുറക്കുന്നു നമ്മൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡോർ നമ്മൾ രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ വരുന്ന കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങി തുറക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു മടി അല്ലെങ്കിൽ നാല് പേര് കാണുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗേറ്റാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള എൻ്റെ സുഖം അതെനിക്കറിയില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഡിപ്പെൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും യെസ് അപ്പം അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണോ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാശ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കണോ പ്യോളി പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം സത്യസന്ധമായിട്ട് തുറന്നു പറയാൻ പോകണം നമ്മൾ ഈ വീട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീട് പണി ചെയ്ത് പാല് കാച്ചിൻ്റെ സമയത്തും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളെയും ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഭാ പാകത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഓ ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ഒരു ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഓക്കെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ വീട് വെച്ചപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ചെയ്തില്ലേ അയ്യ അത് മോശമായിപ്പോയി അവരെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഭയന്നിട്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുക അതിനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഹുഡ് നമുക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്തെ നമുക്കറിയാം ഹുഡ് നമുക്ക് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാനൽ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിൽ ഹുഡ് കയറില്ലായിരുന്നു കാരണം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഹുഡ് വെച്ചില്ല എന്നുള്ള റീസൺ കാണിക്കാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല ആ കാശ് ലാഭിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീട്ടിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് പ്ലൂ പൂള് വരെ ചെയ്തിട്ടൊരു വീടാണ് ആ കാശിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം പോലും ആവത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഹുഡ് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാൻ ഈ പൂള് വെക്കുന്ന കാശിൻ്റെ ഒന്നും ആവത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ അത്രയും കാശ് ആവത്തില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഞാൻ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശമല്ലേ സത്യമായിട്ടും അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഞാൻ ഞാനതിൽ എനിക്ക് അത്ര ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ഓക്കെ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഞാനത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അൺനെസസറി ആണെന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല കേട്ടോ ലൈക്ക് ചിലപ്പോൾ സമയത്ത് വലിയ സ്മെല്ലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഗുണമായിരുന്നു ഇവൻ ഞങ്ങളെ പാല് കാച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പാല് കാച്ചുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര പുകയൊക്കെ വന്നപ്പം ഇത് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോഴൊക്കെ അന്ന് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആകെയുള്ള അല്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഓ ഇതില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഏറ്റവും രസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാല് കാച്ചൻ അന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് ഒരേ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഫോൾ സീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് വെച്ചില്ലല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല വെച്ചില്ല ആ ഇപ്പോഴത്തെ പണക്കാരെല്ലാം വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഫോൾ സീലിംഗ് നല്ല രസം അതിൽ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓ ഇത്രയൊക്കെ വെച്ചപ്പം തന്നെ ക്ഷീണിച്ച് പോയി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് വെച്ചില്ല ആ ഒരാൾ മാത്രമേ ഫോൾ സീലിംഗ് വെച്ചില്ല എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് എൻ്റെ പൊന്നു മാഷെ നാല് ചെടിയും കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്
കംപ്ലീറ്റ് താളം തെറ്റും അൺലെസ് എന്ന് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര റിച്ച് ആണെങ്കിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പറയുന്നത് പിന്നെ തീരെ സ്ട്രഗിളിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കേൾക്കാനും അല്ല പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു നാല് ഒരു ഒരു കുടക്കീഴിൽ താമസിക്കണം എന്നുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലൊന്നും ഒരു പ്രസക്തിയില്ല അവർക്ക് കയറി താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം എന്നാണ് അപ്പുറത്തേക്ക് അതിൽ ലക്ഷ്യറിക്കും ഒന്നിനും ഒരു പ്രസക്തി ഇല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീംസ് ഉണ്ട് ആ ഒട്ടും മോശമാവാനും പാടില്ല ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് വെക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികവും ഇല്ല എന്നാലൊരു തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുകയും വേണം എന്ന് പറയുന്നൊരു ലെവലുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാശ് തീരുന്നതും വരെ എല്ലായിടത്തും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ബി ആൻ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം ആഗ്രഹത്തിന് പുറകെ പോയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആകണം എന്നുള്ളത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ദ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചിലവാക്കി ചില സാഹചര്യത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചിലവാക്കി നമ്മൾ ഒരു വീട് പണിതിട്ടു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് സാധന സാമഗ്രി സാമഗ്രികൾ കൊണ്ട് നിറച്ചു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വലിയൊരു ഫ്ലഡ് വരുന്നു അതായത് വെള്ളപ്പൊക്കം പേയ്മാ പേയ്മാരി മിന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ത് ദുരന്തം വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കില്ല ദുരന്ത വർത്തമാനം പറയാതിരിക്കുക കൊച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചില ചില സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ദുരന്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മേ ബി ലോൺ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും മേ ബി നമ്മുടെ കയ്യിൽ സകല സമ്പാദ്യം എടുത്തിട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വീട് വെച്ചേക്കുക ഒരു സുപ്രഭാതി പെട്ടെന്ന് തീപിടുത്തം വന്നതെല്ലാം കത്തി നശിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ടി വി വാഷിംഗ് മെഷീൻ എല്ലാം തപ്പേന്ന് പറഞ്ഞു പോയി എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വീട് പണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോപ്പർലി നമ്മളുടെ വീടിനും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ പ്രോ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ഹോം ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുഴുവനായിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു തുകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ തുകയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂവേഷൻ ബാങ്കിൽ നിന്നും പെൻഡിങ് ആണ് സോ എനിക്ക് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു തുകയും കൂടെ കിട്ടിയിട്ട് മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഇൻഷുറൻസിനുള്ള കവറേജിനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു സോ സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉണ്ട് സോ അതിൻ്റെ റിസർച്ച് വർക്ക്സ് പേപ്പർ വർക്ക്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് വൺസ് അത് ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് കാശ് മാറ്റി വെക്കേണ്ട ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിത് പറയണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു യെസ് ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ നമ്മൾ വീട് പണി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടും സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഫിസിക്കലി മെൻ്റലി നമ്മൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അനു നമ്മളുടെ ഈ വീടിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് ഒരുപാട് പണികൾ ആ മനുഷ്യൻ ഈ വീടിന് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് ഇപ്പം ഷോൾഡറിന് ഭയങ്കരമായിട്ടും കൈ അനക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ പണ്ടേ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് കൈ കൊണ്ട് നടന്ന് കൊണ്ട് നടന്ന് ഇത്രയും വർക്ക് അത് മെൻ്റൽ പ്രഷർ ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെയിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കൈ ഇപ്പം അനക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രഷറിൽ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ആരോഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടതൊക്കെ വേസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ഞാൻ ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ പറയുന്ന സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് വീട് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകെ മേലും ഞോണങ്ങി നേരെ ചോയ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ഇതിൽ ഒരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്
മക്കളെടുത്തോ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്തോ ആരെടുത്തെങ്കിലും ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കാരണം എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ അനാഥമാവുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാം എല്ലാവിധ പരിരക്ഷ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടും ഒരു വാക്ക് പോലും ചിലപ്പം വൈഫിനോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കോ അറിയത്തില്ല ഉപയോഗമില്ലാത്ത വെറും കഷ്ണം പേപ്പർ പോലെ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു വെച്ച പേപ്പറിന് ഒരു ഗുണമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ആരും അറിയാതെ അതിനൊരു ഗുണമില്ലാതെ പോകുന്നു സോ പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വീട് പണി എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ റിലാക്സ്ഡ് ആണ് ആ അങ്ങനെ ഈ വീട് പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് സമാധാനത്തോടുകൂടി സമയമെടുത്താലും വേണ്ടിയില്ല കുറച്ച് കാശൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് ജീവിതം എൻജോയ് ചെയ്ത് ഓരോ സ്റ്റേജും എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാകും മാത്രമല്ല വേറെ എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു ഉപദേശമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറച്ചിട്ട് ഉള്ള കാശിൽ സംതൃപ്തി കാണണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആ ഒരു തത്വത്തിൽ ഒട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളല്ല കുറയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നേടാൻ പാകത്തിന് നമ്മളുടെ വരുമാനം കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇത് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ സ്കില്ല് നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഐഡിയലായിട്ടിരിക്കാതെ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വരുമാനം എങ്ങനെ കൊണ്ട് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാസം തോറും സാലറി ഉള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക വീട് പണി ഞാൻ എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തത് അതെനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ചാനലിലൂടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി എനിക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിലൂടെയുള്ള വരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിലൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറച്ച് 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 സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ നോക്കിയിട്ട് അവർക്കെല്ലാം ഉണ്ട് എനിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാം പറ്റും ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുള്ളൊരു മനസ്സും നമ്മളുടെ സ്കിൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് കുറേ കൂടി ഈസി ആയിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ വീടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നെ എക്സ്ട്രീംലി സോറി കാട് കയറിപ്പോയി പക്ഷേ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഇതുവഴി ഒരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ എക്സ്ട്രീംലി ബ്ലസ്ഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഓൾ റൈറ്റ് സോ അതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് കുറേ കൂടെ ഈസി ആക്കാനും സന്തോഷമാക്കാനുമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മളുടെ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സോളാർ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോയുമായിട്ട് അതും ഈ പറയുന്ന നമുക്ക് മിക്കവാറും കേൾക്കാനുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഒന്നും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ സോളാറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ പുറകെ ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ അതാണിപ്പാ നമ്മളുടെ ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് സുസി യു ഗൈസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഇത് ഫ്രം